이름 때문에 농협 헬기로도 불리는 오늘의 주인공 NH90 겉보기엔 멀쩡하지만 그 속을 들여다보면 거의 유로파이터 수준의 삽질로 엉망진창인 괴랄한 헬기다 사실 NH90은 유럽 통일 육해군 공용 헬기 그러니까 유럽판 블랙호크를 만들자는 목적으로 시작되었다 나토 소속인 프랑스, 독일, 네덜란드, 영국, 이탈리아 5개국이 소련에 대항하여 공동작전의 효율성과 공동개발을 통한 예산 절감을 목표로 도중에 빠진 영국을 제외한 4개국이 90년도에 사업을 시작하게 된다. 그후 1992년 나토 헬리콥터 매니지먼트 에이전시 줄여서 네헤마 기관이 설치되어 사업감독을 맡고 4개국 통합회사인 NH인더스트리가 개발 및 생산을 맡게 된다. 이 NH인더스트리는 4개국 사회사 연합으로 만들어졌는데 이탈리아의 아구스타, 네덜란드의 포커, 프랑스 독일의 유로컵터 이렇게 4개 회사로 이루어졌으며 1993년부터 본격적으로 NH90 개발을 시작해 3년 동안 3번에 걸친 프로토타입 제작을 마치고 2000년 6월에 첫 양산분 298대를 주문하며 서류상의 개발을 모두 끝냈다. NH90은 유럽에서 내놓으라 하는 항공 명가들이 만들어낸 헬기였으니 당연히 블랙호크를 씹어먹는 최강의 수송 헬기가 나왔어야 할 터였다. 그런데 NH90은 첫 인상부터 밉상이었다. 2000년에 300대 가까이 주문이 들어갔음에도 불구하고 무려 13년이 지나도록 40대 정도밖에 인도가 안 되는 주문한 군대 입장에서 미치고 환장하는 막장 트리가 터진 것이었다. NH90의 인도 지연이 얼마나 심각한가 하면 스웨덴은 2001년 18대 주문 후 10년 동안 딱 6대 받았고 노르웨이는 2001년 14대를 주문했더니 10년 만에 1번기를 받았으며 네덜란드는 2000년에 20대를 주문했더니 13년 동안 꼴랑 7대 받았다. 거기에 이탈리아는 생산 공장까지 가지고 있음에도 불구하고 100대 주문에 22대밖에 못 받았고 뉴질랜드는 2006년 8대를 주문했더니 7년간 3대밖에 못 받고 그나마 앞에 사례가 양반인 것이 스페인은 아예 2006년에 38대를 주문해서 7년 동안 한 대도 못 받았다. 단한 대도. 그런데 이보다 더큰 문제가 있었는데 겨우 받은 헬기들마저도 결함 덩어리라는 사실이었다. 무리한 신기술, 신소재 투입으로 인한 단가 상승에 사방팔방에 도사린 설계 결함으로 제대로 된 작전이 불가능한 수준이었다. 대표적인 예로 네덜란드 해군형의 경우 정작 포장을 뜯고 운영해보니 해상탐색 레이더 성능이 떨어지고 설계상 무게보다 더 무거워져서 해군에서 쓰려고 헬기를 샀는데 정작 함재 운용이 힘든 황당한 상황에 처했고 네덜란드가 이에 대해 개발사에 따졌지만 돌아온 답은 원인 불명 뿐이었다. 심지어 독일형에서 나온 것들은 정말 장난 아닌 수준이었는데 헬기 내부에 좌석을 만들어놨더니 의자가 110kg 이상 즉 성인 남성의 군장 무게를 못 버티는 상황이 벌어지고 내부 설계마저 개차반으로 만들어놔서 군장을 따로 놓을 공간이 없었다. 게다가 탑승실 바닥조차 문 앞발에 발자국이 날 정도의 막장에 블랙호크보다 문을 작게 만든 주제에 그 작은 문에 기관총 거치대를 만드는 바람에 기관총을 설치하면 입구가 좁아져서 완전 군장 출입이 매우 힘들었다. 다시 한번 언급하자면 NH90은 일단 수송 헬기다. 참고로 블랙호크의 경우에는 기관총을 문에 달아도 출입에 지장이 없지만 문 옆에 미닫이 창을 만들어서 외부에 기관총을 장착 보병이 타고 내리는데 아무 지장이 없게 만들어 놓았다. NH90이 이 문제를 해결하려면 내부 배치를 싹다 갈아엎어야 했다. 문제는 이것뿐만이 아니라 후방 램프가 필요하대서 달았더니만 완전 군장한 인원이 후방 램프로 출입하면 램프 손상됨 이는 차가 지나갈 수 있도록 다리를 놓았더니 트럭도 아닌 승용차가 지나갔다고 다리 기둥에 금이 가는 수준의 내구성을 자랑했고 헬기의 심장인 롤스로이스 엔진마저도 말썽을 부려서 시동을 꺼도 냉각이 안 돼서 내부 부품을 다 고장내는 문제까지 보고될 정도였다. 물론 독일군은 단순히 2010년도 프로토타입의 문제일 뿐이라고 일관했는데 문제는 이게 2012년판에도 계속 보고되는 문제라는 거다. 양산 직전에 프로토타입 3호기가 1998년도에 나왔는데 도대체 너희들 12년 동안 뭐한 거니? 계속되는 문제 보고에도 불구하고 NH인더스트리는 초기형이라서 그렇지 양산하면서 업그레이드를 병행할 것이다. 결함이 생긴 생산분의 경우 모든 생산이 완료된 뒤 해당 생산분에 대한 계량 사업을 따로 버리겠다라고 했지만 극악의 납품 효율을 생각해보면 이건 그냥 배째라는 말이나 다름없다. 
과연 그들 말대로 NH90에 장밋빛 미래가 있는가 하면 2001년부터 NH인더스트리에 참여한 포르투갈의 경우 일정 지연에 상당히 불만족을 표하면서 구매계획 자체를 취소해버렸고 사우디아라비아도 마찬가지로 구매계획 취소 6대밖에 못 받은 노르웨이는 기다리다 지쳐서 나머지 도입분을 전부 취소하고 UH60을 구입했다 그리고 메인인 독일, 이탈리아, 프랑스, 네덜란드 4개국도 NH90 도입 자체를 재검토할 정도로 암울한 상황이고 자치됐다가는 프로젝트 중단으로 NH인더스트리가 해체됨과 동시에 20년 동안 개발 양산이 진행된 NH90마저 단종되어 역사 속으로 사라질 가능성도 있다. 결국 NH90 개발 프로젝트는 처음에는 백지장도 맞들면 낫다 며 시작되었으나 각자의 주장과 요구를 무리하게 적용하다 보니 사공이 많으면 배가 산으로 간다 라는 속담만 증명해버린 물건이 아닐까 싶다.